子安。公主云氏王子，把他吻死。行了吧？林奈，林奈。李继东，你怎么这么早回来了？我刚活动完就回来了呀。倒是你，高一的第一天不能迟到，你怎么还赖在床上？赶紧刷牙洗脸，快点快点快点，我帮你贴被子。哦，知道了。等等等一下，来来来来，你出来一下，出来一下，你出来。我跟你说啊，来来来来，李继东，我肚子有点饿了，你去厨房帮我做个早餐好不好？然后呢，我先去换校服，好吗？好啊，不过今天是高中第一天了。我要叫你不床叠被子。哎，小奈，啊，你是不是早恋了？什么？那怎么会有这么短的头发呀？李继东，你最近是不是压力太大了？我看你好像有点秃顶了。啊啊！你你过来，我帮你看看。啊，可能是我看的不仔细，我仔细帮你看看啊。哎呦，你这白头发长出来了，这这这也长出来了，出来了出来了出来了。哎，在哪？长哎这嗯，我再帮你仔细看看啊。哎，你这出来了。嗯，这边还好。在哪儿？这哎，这这、哎、没有。这边有有两根。哎，没事没事，还不错，还可以还可以，还行。哎，你你去镜子前面自己再好好看看啊，这段时间可得多注意休息啊。嗯，留个白头发。蒋介石，你们啊，林潇潇可真灵通哦。他跟那个李奈反复折腾，跟场大戏似的，平白丢尽了脸面。好在当初我没把他带回来。您说的是，毕竟咱们家有叔叔一个人唱大戏就够了。胡闹，爷爷。自从吃黄昏那事儿发生以后，把他骨折一个人在首都医院，也躺了有一段时间了。您看要不要让他好好养伤吧？别着急回来。嗯，还有啊，我听说你对今天的女秘书走得很近啊，你别像江姐那样昏头昏脑的，也不要跟你爸那样，当初你爸就是跟你妈搞在一起，才变得越来越不像话。不会的，爷爷。那我跟朱秘书只是单纯的工作关系，仅此而已。没准备，暧昧的氛围，喝一杯，气泡水也会醉，别浪费。向前追，背对背依偎，转过身，你就是我的谁？去面对每一朵玫瑰，安静的听他说。小妹妹是啊，稍等。
蛋糕。啊，忘了你的好鼻子。这是你的午餐和咖啡。谢谢我的主厨。这是什么花呀？这个花是我精心挑选的，那个店长说要给我推荐，我不要。明次我聊天你。主厨，你们不进去吗？小王。你怎么能够迟到呢？你迟到了买束花就完事儿了，上吧。我我我主厨，我我我也迟到了吗？挪花瓶，把花插上。啊。德哥提醒我们不要迟到。那那那蛋糕呢？买花送的。可是，我不是比昨天还早到了两个小时。我说好。嗯，江副厨，我这多带了一份咖啡，你喝吗？不喝。主厨好。主厨，啊，你有没有觉得江副主厨今天有点怪怪的？没有啊，哪有啊？这哪有买花送蛋糕的呀？你能不能帮我问一下他，是在哪家店买的花？啊，行。哎，我刚看到门口有很多垃圾，你去清理一下。不去，我我把这个蛋糕放冰箱吧。哦，不去。江姐，你生气了？女主厨，现在还是上班时间吧。现在才十二点，严格来说还没到规定上班时间。是吗？别生气了，别生气了。好好好，不要把饭弄洒了。我扫把在哪儿？扫把在哪儿？你自己找吧，开吧。嗯，这个是你，这个是我，那我就……哎，你这个狠心的男人，你一口就要把我脑袋吃掉吗？吃这个吧。哎，不行，这是我爱心便当里最重要的爱心哎。李娜，你是诚心诚意的想请我吃饭吗？那要不你吃你自己吧。那行吧。哎，不行，太残忍了。我们还是吃你的爱心蛋糕吧。我真的发现我浪费了好多时间。什么时间？我应该提早看见你这么可爱的一面。吃蛋糕，好吃吗？好吃。你知道我做这个蛋糕花了多长时间吗？嗯，两个小时。三个小时。两个小时。做蛋糕不久，但是构思这个蛋糕的形状花了很久。那个蛋糕是人形的<笑>，胡说八道。李娜，哼，哦，啊，来了来了，哎，哎，什么情况啊？江姐她试菜呢，然后难吃的摔到地上。啊，你你快说你什么事？哦，我有事要请假，本来想早点来店里安排一下，结果发现你在，那店就交给你了。啊，那你快走吧，快走吧。那我可溜了，嗯，拜拜，拜拜。江姐，江姐，李娜。我们的关系就这么见不得人吗？也不是见不得人，主要是
。我夺了你的刀，你夺了晶晶的刀，那我们三个现在在一家店里工作，我们俩腻在一起，我怕晶晶讨个不舒服。你就不怕我不舒服？蒋介，蒋介，最多瞒到联盟会议。遵命。而且，在见不得人的时候，你要补偿我。您好，一共是三千四百二十五元，请问怎么支付？刷卡。好。对了，女士，本店消费满一千元是可以送货到车的。呃，请问您先生把车停在 B 几啊？哦，他有点忙，今天没来。哦，好。谢江老，你是第一次来我们江家吧？听姐姐说过，小时候刚出生被抱着来过，那是二十几年前的事儿了。江老，是小贝的问题，我应该多来看望你呢。今天我请你来呢，想有件事情要你帮忙。您尽管吩咐，别客气。我知道你现在在联盟工作，今年的联盟会议。定在下周三，对，目前是这么安排的。这说出来呢，可能有点不大好意思啊，因为下周三呢，正好是我七十岁的生辰。要不这样吧，江老，我回去问一下能不能改时间，把时间错开。呃，不不，这就不必了。联盟会议这么大的事情，怎么可以由我来改变时间呢？那不行。不过。这既然两个日子已经撞了，恰巧呢，我们西江月是今年年度第一，要不咱们来个喜上加喜，一起办了，一起办。嗯，你看啊，今年联盟也遇到了很多事情，像你师傅老薛面馆，像赵家的赵叶青都歇业了，我作为前辈啊，应该努努力。我就是想把我们七大家与联盟里的年轻人都团结起来。嗯，我明白了，江老，我一定会转达您的意思。跟了一路了，你烦不烦呀？姓曹的，我告诉你，不管爷爷告诉你了什么样的讯息，我不会喜欢你，也不会配合你。张小姐，何必急着拒绝？江老在联盟里为您找着失灵的对象，联盟里有什么好东西？不过是觊觎江家地位而没实力的废物罢了。说的好像你不是一样，我自然不一样。我名下有仅次于西江月的曹白云，我不贪图你的地位。但如果你需要帮助的话，我有足够经验。他们是赘婿，我们是强强联合。说完了，你这算盘珠子都要崩我脸上了。你说你既然样样不图，干嘛非得对我穷追猛打呀？自然是因为我喜欢江小姐你啊。
，你不必担心，我不仅不会要求你配合，而且随时让你利用，比如现在。你们这是？哦，曹亮，你不是说想要看看我房间吗？还愣着干嘛？哎，啊，小老，呃，没事，小旭啊，就这么任性，跟他去吧。哦，我这个家里有客人呢、啊，我就不送了。嗯，张老没事。等宴会方案一出来，我立刻告诉你。那这事儿咱们就说定了哈，二位。今天辛苦二位了，咱们下次再见啊！慢走，拜拜，拜拜。你怎么来了？那小王呢？我让他别来的，我怕你喝了酒不舒服，照顾不好你。你就是太爱操心了，这种事交给小王来做就行了。嗯，我不放心。徐阳，今晚你回盛庭吗？我准备了点东西想给你看。我就先不回去了，我一会儿得去梨园一趟，爷爷给安排的。你你一会儿还有局啊？对，私人的。跟正光、张董的女儿，我最近给你的副卡，你是不是都没用啊？我手机没收到你任何的消费记录哎。嗯，用了，可能被当成垃圾短信拦截了吧。反正你想买什么，你就尽管买，尽管刷就行。我得去忙了，你回去的时候慢点他不行，是吗？你把李继东吵醒了。对不起，对不起。小秀不爱我了，我怎么办呀？你这不是活该吗？你当卧底也就算了，你干嘛失联啊？你失联也就算了，你为什么要在江自清撮合你俩的时候当场拒绝啊？我要是跟小秀在一起，我姐跟江璇肯定不会相信我的，他们绝对会提防着我。嗯，那要不然你回来吧，正好明年吃黄昏要出年度第一，你跟江修道个歉，我来搭把手。那你觉得他会原谅我吗？嗯，我让江姐帮你。不行不行不行，不行。那你就继续拍你的碟中碟吧，看着江修跟那个什么曹亮还是曹光的幸福美满一辈子。哎，师妹，你听我说，听我说，听我说，师妹，是这样。主要马上就要联盟会议了，我是在想，如果江雄有什么事儿，我可以第一时间告诉你的。而且你知道吗？今年联盟会议和江子清寿宴一起办，一起办。嗯，这么大的事儿，你喝这么老半天，你才告诉我？怎么了？你是有什么打算吗？你倒是没有。不对，也可以有。我有一个计划，如果实现的话，不用江界帮忙。江修也能原谅我
我今天临时有事，等下次电修的时候，我一定好好陪你做你想做的事情。喂，江江，楚楚，帮我带下孩子吧。啊？聊聊吧，我舞狮要开始了，等我舞狮结束吧。你的孩子，你生的？当然了，你竟然结婚了，还有个这么大的崽。说来话长，我有的是时间。总而言之，言而总之，我前夫突然挂了，我现在得去奔个丧。我爸也不在国内，所以这个仔仔就麻烦你照顾一下了。是，我也没带过孩子。你不是带过李叔吗？差不多的。你看看他多可爱啊！仔仔，跟姐姐打招呼。Hello， 嗯 ，Hello。嗯，而且，你不想提前体验一下跟娇娇的婚后生活吗？你怎么知道？我长眼睛了呀。那你不介意吗？我介意什么呀？只要你照常发工资，你爱跟谁在一起跟谁在一起。行，这孩子归我了。来，仔仔叫姐姐，阿姨，姐姐，阿姨，姐姐姐姐姐姐,姐，快叫姐姐。姐姐开车了，喝不了酒，喝这个吧。拿什么威胁你了？哼，就不能是我自愿的吗？你不会。我说过，我们两个已经有了不同的路，所以我就是会啊。你忘了郑叔当初是为什么离开西江月的？你忘了他的心结了吗？我只记得他给你们江家做了一辈子的付出，还被迫成为了江远峰的枪手。后半生只想开一家自己的店，却被江远峰打压到离开了餐饮界。正是因为我都记得，所以我才进西江月。江旭阳承诺给你主厨的位置了，你是在重蹈覆辙。你知不知道他在谋划什么？他跟崔健两个人打算把百川的店以连锁的形式开向全国，在他眼里，厨师只不过是随时可以被替代的工具。关我什么事儿啊？江姐，你以为你很厉害吗？没有你，没有春城，我照样能成为一名主厨。这是你们姓江的欠我家的
叔叔带你放啊。嗯哼，在那边休息吧。阿姨好幼稚。是姐姐啊。啊。准备暧昧的氛围，喝一杯，气泡水也会醉。别浪费落日的回味，看月光照着梦还不睡。你就是我的谁？去面对。阿姨，我太渴了。我要生两个孩子，让他们结伴玩去。我们生两个。你占我便宜，谁跟你我们？你不跟我生，你打算跟谁生啊？生气啦？真生气啦？嗯？不准生气。你再这样，我就跟你生。起来睡着了吗？我刚刚出去的时候，他的确睡着了。哎，丹丹，你小心点！你们俩什么情况呀？再在床换了？没。哲是给我们上了一课。两个真的不行。你好，您的快递。联盟出新招了。喏。喜逢将功七十大寿，本年度联盟会议改为晚宴形式，诚邀吃黄昏主厨李奈参会，与君相庆。联盟会议跟江自清的寿宴放在一起，我觉得有诈。江自清是想借此机会来巩固七大家的地位。毕竟他孙子快闹翻天了，正好合了联盟的心意，他们也想炒作一下。那我们去吗？当然。啊、咱们不是要力争明年年度第一吗？从这个提案制度开始，西江月已经蝉联了二十家，也就是说，咱们明年的对手就是西江月。知己知彼，百战不殆。嗯，有钱不赚。是傻子。联盟会议的创意条例啊，就按照这个来、啊。这，你你，有问题吗？提拔新的五星餐厅补位七大家，那其他几大餐厅他会不会不满呢？曹理财三家
，位置不动，他们会有什么意见？据薛葛兆三家，他们连立足于百川的门面都没有，有意见也不用搭理。可就算是这样的话，好歹也传承了两百年呢。传承两百年，是七大家的名号。现在选拔新餐厅的补位，再过两百年，不也是百年老店了吗？如果没有兵，蒋家如何为将？是也。果然姜还是老的辣，这法子要真成了，我们想开连锁的事情就彻底没指望了。我让你帮忙的事怎么样？放心，请柬一定准时送达。对付老头子，我们得多添几把火。江总可真狠得下心。姐，刚去哪电话呢？工作上的电话。你请柬都送完了？送完了。哎，这谁啊？一个客户，等我吃饭直接拿给他就行了。好吧，姐，你知道明天江家倡议条例是什么？你怎么突然问这个？也没事儿，这是明天联盟会让我当主持人，你要提前准备准备。主持人，那我给你准备身新衣服吧。走，边走边说宴会上应该大家都会喝酒，加个解酒的萝卜汤会。配合寿宴，联盟会议都改到江家举办了，这地位果然不是一般的高。山太高，容易站不稳。他就算是坐稳了，我们今天高迪也推他一把。